Hej och välkommen! I kvällens program ska vi blicka tillbaka på det här. Det ofattbara som hände morgonen den 11 september 2001. Bilder som ju chockade en hel värld. Totalt omkom 2986 personer, inte bara här i New York- utan på två andra platser i USA samma morgon. Men vilka var det som låg bakom attackerna egentligen? Ja, the Truth Movement, sanningsrörelsen, ifrågasätter den officiella teorin om terrornätverket Al-Qaida. Den menar istället att det var den amerikanska regeringen som iscensatte det hela för att berättiga det som president Bush kom att kalla kriget mot terrorismen. Och det här är en teori som med filmen Loose Change sprider sig som en löpeld på internet. Får allt fler anhängare och som nu också fått fäste i Sverige. Det visar en Novus-undersökning som vi på Kalla Fakta låtit göra. Mer än en tredjedel av unga under 30 år har sett Loose Change eller någon annan film i ämnet. Och budskapet verkar gå fram. För på frågan vem man tror ligger bakom attackerna visar det sig att nästan var femte svensk under 30 år, hela 18 procent, tror att USAs regering själv var inblandad. Det här motsvarar runt 300 000 personer. Men ligger det någonting i sanningsrörelsens påståenden eller är det bara en galen konspirationsteori? Jag kallar faktas Jonas Berg och Alexander Vojanovic har granskat rörelsen och de krafter som ligger bakom. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. The Bush administration knew the attacks were coming. I think that that is the most generous explanation you can give, is that the administration knew exactly what was coming and did nothing to stop it. Obviously, the cameraman knows he's in trouble on that one, and everybody's starting to run. I know that explosives of some sort had to have been placed in the building. Den officiella teorin är ganska grundligt eh, analyserad. Och man, jag tycker man har kommit fram till att, att den helt med säkerhet inte stämmer. Och att den med säkerhet i flera ställen också är fabricerad. Och att den innehåller lögner och faktafel. Klockan är fyra på eftermiddagen den 10 september i år. Vi är bakom några bostadshus i Bagarmossen utanför Stockholm. Medlemmar ur nätverket Vaken.se förbereder sig inför årets viktigaste dag, den 11 september. Vaken.se sprider sanningsrörelsens budskap. De berättar för svenskarna att 11 september-attackerna var ett insiderjobb. Vaken.se, vi delar ut information som ofta är dold i media. 
Till exempel om 11 september 2001. Medborgarplatsen i Stockholm den 11 september. Många förbipasserande stannar till för att lyssna på sanningsrörelsens argument. Flera delar uppfattningen att det är något fel på den officiella historieskrivningen. Nej, jag är bara jag är väldigt skeptisk till att det skulle vara Al-Qaida. Jag tror att det är mycket ekonomiska orsaker som ligger bakom att, att USA ville gå in i Afghanistan och sen vidare i Irak. Att ja, någonting med det att göra. Ja, har du hört någonting själv om, om alternativa förklaringar till terrorattacken? Vilka som låg bakom och så? Det kan vara allt från amerikanska staten till någon annan regim eller någon, någon, vad säger man, någon, någon annan del av världen. Det kan vara vem som helst. Det känns bra att vara ute och träffa folk och är jätteglad att det är så mycket människor som har kommit förbi och titta vad vi håller på med. Det finns ju väldigt, väldigt konkreta bevis just att 11 september var någon form av inside jobb. Och, och det kan man se till exempel i analyser av resterna från World Trade Center, att man kan hitta spår av sprängämnen där. Samtidigt på Ground Zero, södra delen av Manhattan, New York. En stor skara anhängare till sanningsrörelsen har samlats. De har rest från hela USA och de kräver att få veta vad som egentligen hände på den här platsen morgonen den 11 september 2001. Efter att titta på vad deras planer var före 9-11, hela Bush-administrationen Bush administration ville gå till krig i Irak. Det finns evidens att de ville gå till krig i Afghanistan. De behövde en pretext för att göra det. 9-11 var den pretext. Och det bara så händer att det är exakt vad de använde för att gå till krig. I New York är sanningsrörelsen stark. En opinionsundersökning har visat att varannan New Yorkbo tror att regeringen kände till attackerna i förväg. I think the official story has so many holes in it and it is the, the most ridiculous conspiracy theory and when you when you just take a, take a few minutes and investigate the, the information that truth movement is spreading, you know, you'll find that the the information we have is, is No, it's more of a scientific back basis and it, it makes physical sense, you know. Morgonen den 11 september 2001. Klockan är 8.46 när American Airlines flight 11 flyger in i det norra tornet på World Trade Center. 17 minuter senare, det södra tornet träffas av United Airlines flight 175. 34 minuter senare. Försvarshögkvarteret Pentagon i Washington träffas av en Boeing 757. Knappt en halvtimme senare kraschar United Airlines Flight 93 på ett fält i Pennsylvania. Båda tvillingtornen i New York kollapsar. Totalt 2986 människor omkommer i de fyra händelser som omedelbart benämns som terrorattacker. Två dagar efter attackerna pekade den amerikanska regeringen ut sina fiender. Usama Bin Laden och 19 flygkapare kopplade till terrornätverket Al-Qaida. Tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaida who hide in your land. Sanningsrörelsens budskap är att det här inte stämmer. Al-Qaida är inte ansvarigt för attentaten. Utan det var USAs regering som iscensatte attackerna. Syftet att legitimera kriget mot terrorismen genom en ofattbar katastrof. Argumenten finns samlade i en och samma källa, filmen Loose Change- den har funnits gratis på internet sedan 2005 och fått ett genomslag som saknar motstycke. Enligt skaparna har den i dagsläget klickats drygt 155 miljoner gånger. There's never been an American war.